荡漾在湖边，轻轻吹进你我的心间，年少故事与你慢慢唤起回忆，梦想会有你图般的寒芬芳，绿城路上有你陪着。无论过往，无论未来，也不曾彷徨。时光里，一腔热血翩翩，少年夕阳照向格外耀眼。我们的回忆荡漾在湖边，好像你同样望夜空的。他们怎么都走了？垃圾怎么办？你为什么不理我？我理你了。你什么时候理我了？我我之前呢？我我你你我,我你别找借口。你之前为什么不理我？把话给我说清楚。你自己不知道吗？我不知道啊。离离离远一点，我就不这样不行，这这这有什么不行？我啊，他他他他他他他近吗？近吗？嗯，好吧，不吓你了，你理我了啊？我我你收拾东西，哎呀，别收拾了。坐这儿。新学了一首曲子，想听吗？你弹吗？什么叫我弹呗？你想不想听？想听。真吵。那你说，以后王一川他会不会也秃顶？不知道。哎，我跟你说，这个他是有遗传基因的大神说：“你以后会有灭顶之灾。”不，我是说你啊，聪明绝顶。
。小兄弟，这不动筷子了呀？难道是我请你做的饭不好吃？我又没吃过，我咋知道？嗯，既然你不吃饭，每天起这么早来这干什么的？我劝你好几天都是这个样子，还不错。不过我买来不是来吃的，是用来观察的，懂吗？难道是格物致知？啥玩意儿？这个不重要。不过不吃饭，每天起这么早干什么的？哎呀，熬夜是当代大学生必点技能。哎，年轻人还是少熬点夜吧，对身体会把身体弄虚的，而且还会掉头发。一根，两根，三根，四根。六个，十七个。来呀、啊、来呀、啊，快来啊！支援一下！上上上，打他！秃头和不去上课有关系吗？这当然有关系啊。你想一想，如果有一天突然有个人跟你说：“你太矮了，你身高不合格。”那你又热爱表演这个职业，那么你会不会？哎，对不起，你好像都不用别人说的。他都四天没去上课了，我们应该帮帮他。我今天不想打球。哎，你教教我嘛，你都说好了要教我打篮球的。你想学什么？就，嗯，高难度的那种，越高难度越好的那种。不、哦，学会了吧？就完了？嗯。哎，你能不能？被摄物体通过摄影机镜头形成光学图像，聚焦在摄影机里的胶片上，通过曝光形成前影，再经过冲洗，在胶片上形成由银粒或杂料组成的被摄物体复像。复像经过复制在正片上便得到正像，复像和正像都叫影像。啊，这里同学们注意啊。影像又称图像，姐姐，我还没下课呢。摄影图像传感器成像方式，你等我一起去吃饭不？是摄影相片的代言、啊。相片通常指光学摄影图像，并记录在感光胶片上，啊、是被动式遥感成像。太难了，我可不会哦。哎你将它是视觉元素看的那一部分，它是摄影。不是这老师让玩手机吗？你偷偷的玩你的基本单位是镜头并不是影视语言最小的部分单位，我但却是一个便于研究与分析的基本单位。嗯嗯嗯，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我就这张图片，给我把它 P 成光头。哦，我、哦、又发了一个，我也要，把我也 P 成光头。嗯，好，行。啊，上次说呢，正是因为摄影机的出现，才可能存在由摄影机所被拍摄到的
不是<咳>，那个，他他是不是看到我了？呃，那边那位同学、啊，你是有什么疑问吗？啊，你是我们班的吗？老师，我没见过你啊。老师，我老师，我不认识他，我那个就。哎，你看这个，徐峥、郭冬临、陈佩斯、葛大爷、美版郭达，你这找的和王一川想走的路线根本不搭边啊！名演员嘛，你这极有可能。又把王一川给刺激了一次，陈东东，你太让我失望了。哦，我们把川哥弄成这个样子，难道什么都不做吗？哎，过两天就好了。嗯，这什么呀？这是学生会举办的辩论赛比赛，让他们俩去参加就行了。我去，你发什么疯啊？我只是想向你证明，演技好坏与外形没有关系。我是光头，但我一样能成为演技派。你知不知道？你这个样子特别像大头儿子。我吃饱了告诉你啊，你呢，就跟他们这样说，看到了吗？嗯、由于我是这次辩论赛的特邀评委，所以我特意向我们学院举荐了你和你两个名额。如果获得了好的名次，不但能够有丰厚的奖励，还能免除之前的旷课记录。对于一些旷课多的人啊，作用很大。辩论比赛，嗯，行啊，我们参加。我不参加。你已经很多天没有上课了，这是个好机会。不。哎，你手机呢？姐，我打个电话呗。解个锁呗。喂，阿姨你好，我叫段世杰，我是易川的室友。呃，是这样，我觉得他最近这个精神状态可能稍微有点这个。喂，妈，刚才是我二货室友，他逗你玩呢。啊。我有空再给你打电话啊，爱您，尊重您，拜拜。他们参加吧，九十一号我记住了。行行行，参加。对呀，这场辩论赛太诡异了吧？怎么了
。你想想，我们一场比赛都没打，直接进入决赛，这不符合常理啊！难道我们一直轮空？哎、别瞎猜啊，天上没这么好的事儿。其实是因为啊，这次参加辩论赛的全是女生，就咱们一个男队，人家为了好看，咱们给留下来，绝对有阴谋。呀，你怎么来了呀？我给你们加油助威呢，我待会儿就去观众区。等会儿，你不是那二十三位特邀评委吗？对啊，一共就二十三位特邀评委，也就是所有的观众。我去了，拜拜，拜拜。各位评委，各位同学，大家好！很荣幸为大家主持这次由南方艺术学院学生会举办的辩论赛总决赛。首先邀请双方辩手上场，从我右手边出来的这一方是反方，另一侧则是我们的正方，有请。好，先让辩论队的各位选手准备一下。我们大家都知道，随着科技的日益发展。仿生学、人工智能、纳米技术都有了很大的突破。那么，如果未来钢铁侠、阿丽塔、战斗天使这一类只存在于科幻小说和电影里的角色，可以成为现实，你们可以无风险地为自己换身体、换器官，你愿意吗？本次辩论赛总决赛题目是：在科技条件成熟下，你是否愿意给自己换一个全新的、完美的身体？程东，嗯，你做怎么样了？正在做，都是一些弱鸡，你不用紧张。哎，你模特呢？模特，大哥，待会儿需要走秀，你，你没有模特，你你怎么参加评选啊你啊？我现在去找。仿生人也好，机械人也好，我们姑且把它算新人类。那么，假使我换了一具新的身体，我还算是人类吗？真的不是新物种吗 ？OK， 尽管我的身体还是我的身体。哎，东哥，你怎么来？来找人。谢谢东哥，这场比赛要没你，我们就难产了。那你能不能把王鑫川他们组内定成冠军？这有点难吧？神奇到那些圣人。那行吧，东哥替我解释。哎，你别耽误我找人。他们那些神圣的理论。哎，大神，你怎么来了？走，先帮我个忙。在没有病痛，嗯，可是我还在这当特邀评委呢。你们为什么要放弃身体？没事，等会儿你再过来就行了。走，啊。所以，我拒绝换掉我这具躯体。反方二辩说的正是我想说的话。但是，什么叫做在没有疾病、灾难、战争的情况下，我们拒绝更换更好、更强、更完美的身体呢？我们每一个人，我们的国家，我们的家园、地球，其实始终都处于在这些危险的阴影之下。嗯，试想一下，我举一个例子：全球变暖算不算危险？完美。反方三辩的观点，我提出以下问题
。哎呦，累死我了。不错，啊，一点都不相信你没有走过秀。这猫步啊，走的相当可以。几点了？急了，来不及了。正方四辩，结辩陈词。我非常喜欢玩，特别特别喜欢。大家看我这个样就知道了。所以，我想体验生活，我想感受世界，我想看看这个世界到底还有多少多少美好的东西等我去看。所以，我想拥有一个更加更加完美的身体。因为我认为六十年、七十年、八十年，甚至一百年都太短了。我想要更长更长的时间。如果换了一句完美的身体话，我想，我会有更加强壮、更加健康、更加长寿的生命去体验他们。还有，因为。我想要我和我喜欢的人都有一具完美的身体，我们可以活很久很久，然后可以跟他待在一起，一直一直，很久很久。所以我想换一具更加完美的身体，谢谢。请反方四辩，结辩陈词。我是加油！就是很乖。请正方四辩坐下。请反方四辩，结辩陈词。我放弃结辩。我不愿意换我这一具不完美的身体。我是表演系的大一学生。就在不久前，我突然知道我有家族性遗传脱发基因。可能再过十年、二十年、三十年，我就开始掉头发，疯狂的掉，然后变成一个中年大叔，然后和我的演员职业生涯彻底说再见。是不是很可笑？啊？以前我一直倚仗着自己的帅气、颜值，我看不起那些不如我的人，我看不起身高、颜值、容貌都不如我的人，也看不起比我优秀的人，因为我觉得，只要给我时间，我就能够翻越山丘，把他们甩开十万八千里。可是现在不行了，我唯一的优势被剥夺了。那我现在换一具身体，不是最好的选择。不是的，那是逃避。在这个辩论赛的舞台上，我已经想清楚了。我感激我这副不完美的身体。如果不脱发。我就不知道，我作为一名演员，我的演技不够好，不够精湛。如果不脱发，我就忽略我那些可爱的伙伴。他们为我做了那么多的事情，为了让我走出低潮，做了非常非常多。如果不脱发，我我不会发现我的朋友他那么优秀。
他可以一直宠辱不惊，在自身条件不够好的情况下，仍然做到是我们班学习最好、最优秀、最优秀的人。如果不脱发，我就不会有这段经历。因为不够完美，所以珍惜现在；因为不够完美，所以追求未来。在这个世界上，只有一种英雄主义，那就是在认清生活的现状后，仍然热爱生活。我很感激我这具不完美的身体，因为它让我知道，完美的人生并不存在。所以，就算换再多的身体，也是一样。现在请支持反方的举手投票。还要干啥？现在请支持正方的举手投票。现在投票结果是十一比十一，正反方持平。还有最后一名观众没有投票，请投票。好，投票结果产生。获胜的是正方队，让我们为胜利者鼓掌。对不起，川哥。别说了，我现在心如死灰。哎，王一川，王一川，哎，快看，快看，快看，快看，这是不是你？哎，像不像你？好像还。挺好看的哦，是吗？快看，没呀，是比我穿帅一点啊<笑>。本来就帅，我告诉你啊，这个可是我昨天找乔然好不容易抠的图，你要不要拿过去？哎，那你也不能现在脱呀、啊，我这里边可是什么都没穿呢。嗯，那你回去脱了给我。要不这样吧，我让乔然还跟我抠了一张我的光头图，你要不带回去当亲子装穿？嗯嗯嗯不是模仿你的习惯，就能离你更近。哎呀，这什么破降飞的，这么重，真想把它丢掉。哎，男人们，你们的辩论赛打得怎么样了？你说呢？哎，你们要干什么？别动手啊！我们的。好像一同仰望夜空的繁星点点，每天夜梦有你笑颜，就是美满情节。不管有哭笑或闹，都会听见微醺的夜，距离靠近点，时光就像在相见
现，别等怀念才发现，我用陪伴大雨，就让我靠近点。我没说文字里横剑，只见考验会发现，我却热从未推荐。想描我